শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো সৌমিত্র শুভ্র সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঈদের আমেজ এখন রেল স্টেশনে কংক্রিটের এই নগর ছেড়ে স্বজনদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে সবার গন্তব্য গ্রামের বাড়ি তবে যাত্রার শুরুটা নির্বিঘ্ন হল না শিডিউল বিভ্রাটে বুধবার সকালে কয়েকটি ট্রেন দেরি স্টেশন ছাড়ে এদিকে শেষ দিনের মতো আগাম টিকিট বিক্রির লাইনেও ছিল দীর্ঘ সারি আজও অনেকে টিকিট পেয়ে খুশিতে আত্মহারা কেউ না পেয়ে ফিরেছেন বিষাদ মাখা মন নিয়ে ছিল কালোবাজারির অভিযোগও তবে স্টেশন ম্যানেজার সেটি অস্বীকার করেছেন এদিকে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন ডাবল লাইন না হওয়া পর্যন্ত রেলের শিডিউল বিপর্যয় হবেই এটি ঠেকানো সম্ভব নয় পরিচালনা করে পারি না কারণ একই ট্রেনে ঈদ উপলক্ষে ঘরমুখ মানুষের চাপ বেড়েছে শিমুলিয়া ও পাটুরিয়া ঘাটে বুধবার ভোর থেকে শিমুলিয়া ঘাটে বেড়েছে যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা শিমুলিয়া বাংলাবাজার ও শিমুলিয়া মাঝির কান্দি রুটে নয়টি ফেরিতে শুধু হালকা যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে ফেরি সংখ্যা কম হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা এদিকে বাড়ি ফেরা মানুষের চাপ আছে পাটুরিয়া নদীতেও এই পথে চলাচলকারী একুশটি ফেরির মধ্যে উনিশটি সচল রয়েছে ঘাটে যানবাহন ও যাত্রী পারাপার নির্বিঘ্ন করতে পণ্যবাহী ট্রাক পারাপার বন্ধ থাকার কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না ঈদযাত্রায় যানবাহনের চাপ বেড়েছে সড়ক পথে উদ্বোধনের আগেই খুলে দেয়া গাজীপুরের নজর ও ফ্লাইওভার দিয়ে চলছে বাস ট্রাক সহ ভারী যানবাহন চন্দ্রা শফেপুর কোনাবাড়ি ভোগড়া বাইপাস ও চান্দনা চৌরাস্তা পয়েন্টে যানজট আগের তুলনায় কম একই অবস্থা সিরাজগঞ্জের নলকা সেতু পয়েন্টে এই পথগুলোয় কোনো বাধা ছাড়াই ঘরমুখ মানুষ পার হতে পারবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট ঈদে ঘরমুখ যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রমাণ পেয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ দপ্তর সাফারে তিন গুণ বেশি দামে টিকিট বিক্রি করায় শেরপুর ট্রাভেলসকে জরিমানা করা হয় পরে অন্য কাউন্টারেও খোঁজ খবর নেয় তারা নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি আদায় বন্ধে সতর্ক করে দেয়া হয় যখন ভাড়াটা আমাদের কাছে চাওয়া হয় তখন তো আমাদের কাছে আর কোনো ওয়ে থাকে না তখন দেখা যায় যে আমরা যেটাই চাচ্ছি সেটাই মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে বাসায় যেতে হবে আমাদের এই ভাড়াই দিয়ে যেতে হবে আপনারা বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মূল্যের বাইরে অবশ্যই কোনো টিকিট সেল করবেন না আইন মানে ব্যবসা কার্য পরিচালনা করুন এদিকে সদর ঘাটে চাঁদপুরগামী ইগল সাত লঞ্চে বেশি ভাড়া আদায় করতে দেখা যায় এমনকি মূল্য তালিকাও দেখাতে পারেনি লঞ্চ কর্তৃপক্ষ তাই দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এমভি গোল সাত লঞ্চকে এরপর একই অনিয়মের জন্য বরগুনাগামী এমভি পুবালিয়া এক লঞ্চকেও গুনতে হয় দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয় আরও কয়েকটি লঞ্চ মালিককেও আকাশ পথেও হাহাকার টিকিটের জন্য ঈদের দুই তিন দিন আগের টিকিট নেই বললেই চলে যে যাও দু একটি পাওয়া যায় সেগুলোরও মূল্য চড়া এয়ারলাইন্সগুলো বলছে যে কোনো বারের তুলনায় এবার চাহিদা অনেক বেশি অতিরিক্ত ফ্লাইট দিয়েও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না পরিস্থিতি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে ভাড়া এয়ারলাইন্সগুলোর দাবি পরিস্থিতির কারণেই এই অবস্থা কক্সবাজার চিটাং খুব একটা চাপ থাকে না এটা স্বাভাবিক চাপ থাকে কিন্তু অন্য ডিস্টেশনগুলোতে যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপটা থাকে তো এই সময় আমরা একটা ফ্রিকুয়েন্সি আমরা সমন্বয় করে যেটাই করেছি যে এই দুইটা জায়গা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোতে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি সিভিল মিশন কর্তৃপক্ষের অনেক নিয়ম কারণ আছে পাইলটদের ডিউটি আওয়ার্স সে ইচ্ছা করলে আমরা একজন পাইলটকে দিয়ে যে গাড়ির ক্ষেত্রে যেটা হয় ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট ক্ষেত্রে যেটা হয় এক্ষেত্রে বিষয়টা অত্যন্ত রিজিডলি আমাদেরকে মেনটেন করতে হয় সারা দেশকে রেল সংযোগের আওতায় আনতে এবার বরিশাল বিভাগে রেল লাইন চালুর বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে সরকার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর ও ত্রিশটি মিটার গেজ এবং ষোলোটি ব্রড গেজ লোকোমোটিভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি সেবা বৃদ্ধির জন্য দ্রুতই রেলের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশও দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্বব্যাংকের বাধার পরও বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল সংযোগ চালু করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার যার সুফল বর্তমানে পুরো উত্তরবঙ্গে মানুষ পাচ্ছে 
আমাদের বিআরটিসি বন্ধ করার পরিকল্পনা রেল বন্ধ করার পরিকল্পনা এসবগুলি কিন্তু পরামর্শ দিয়েছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে রেলের দশ হাজার কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং অনেক রেল লাইনগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় রেল আসলে মুখ থুবেই পড়ে হজে যেতে এবার বাড়তি টাকা গুনতে হবে যাত্রীদের এ বছর ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা বিমান মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত এই ভাড়া অনেক বেশি বলে মনে করে হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন হাব সংগঠনটি জানিয়েছে প্রস্তুতির সময় কম থাকায় একত্রিশ মে হজের প্রথম ফ্লাইটে হাজি পাঠানো সম্ভব নয় যদিও এক্ষেত্রে আশাবাদী বিমান প্রতিমন্ত্রী সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর বাংলাদেশ থেকে হজে যেতে পারবেন সাতান্ন হাজার আটশো ছাপ্পান্ন জন থার্টি ফার্স্ট মে থেকে আমরা আপাতত যে ধারণা নিয়ে কাজ করছি থার্টি ফার্স্ট মে এখান থেকে শুরু হবে সৌদি সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ যারা তাদের অ্যাপ্রুভালের উপর এটি নির্ভর করে বিমানের একত্রিশ হাজার নিবে আর অর্ধেক প্যাসেঞ্জার সৌদি আরব এটা ভিভেন্ট্রি একত্রিশে মেতে বাংলাদেশ থেকে হজ যাত্রী প্রেরণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় কারণ আমরা এখনো প্যাকেজ ঘোষণা করি নাই আমরা এখনো নিবন্ধন করি নাই এবং এ বছর একটি শিডিউল ফ্লাইটেও কোনো হজ যাত্রী হাব প্রেরণ করবে না পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পিপিপির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্ট বুধবার প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে হয় শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শপথ নিলেও বিলাওয়াল কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবেন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি শাহবাজ প্রশাসন তবে পাক গণমাধ্যম ও বিলাওয়ালের দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেবেন তেত্রিশ বছর বয়সী নেতা বলা হচ্ছে তার জন্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ খালি রাখা হয়েছে এক ভিন্ন ধর্মী উদ্যোগ নিয়ে সামনে এসেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড সবাইকে নিয়ে ইফতার আয়োজনের মাধ্যমে এক অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে গেল তারা এমন আয়োজন সাধুবাদ পাচ্ছে বোর্ডের ক্রিকেটার প্রধান কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড অধিনায়ক মরগানের কাছেও এটি অসাধারণ উদ্যোগ যারা এই ইফতার আয়োজনে কাজ করেছে এবং পরিশ্রম করেছে তাদের আমি ধন্যবাদ দিতে চাই সেই সাথে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকেও ধন্যবাদ এই আয়োজনকে সমর্থন দেওয়ার জন্য এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রিকেটারদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পারলেও ব্যাট বলে এবারে লিগে দাপট দেখিয়েছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত নানা কারণে লিগ শুরুর আগে কঠিন চ্যালেঞ্জে থাকা আবাহনীর এই অধিনায়ক তাই তো পারফরমেন্সকে দেখছেন বড় প্রাপ্তি হিসেবে পার্সোনাল পারফরমেন্সে আমি আলহামদুলিল্লাহ খুশি যে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি বলবো যে টিম হিসেবে আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল সেই অনুযায়ী হয়তো আমরা পারফরমেন্স করতে পারিনি তো সেটা একটা ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি বলবো যে এটা হতাশাজনক আমাদের জন্য এটিএম বুথ থেকে টাকা লুটকারি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই এগারো সদস্যের দলটি গেল কয়েক মাসে ডাচ বাংলা ব্যাংকের মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের দুশো একত্রিশটি বুথে হানা দেয় লুটে নেয় দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা চক্রের সদস্যদের সবাই এটিএম বুথ ও বুথে টাকা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী তবে ব্যাংকের কারও জড়িত থাকার প্রমাণ এখনও মেলে ব্যাংক থেকে বুথ পর্যন্ত টাকাটা একটা সিকিউরিটি সার্ভিস নিয়ে যায় যারা গার্ড করে নিয়ে যায় গার্ডের কাজগুলো যারা করে আর অপারটের কাজগুলো আবার অপারটার লেভেলের কাজ যারা করে এই অপারটার এবং অফিস মেশিন মেনটেন্যান্সের কাজ যে ছেলে পেলেগুলো করতো তারাই এই টাকাটা আর কি ওই মেনটেন্যান্সের সময় যে টাকা পয়সা ফার্স্ট ট্রানজ্যাকশন দেখাতো অথবা রিজেক্ট বক্সে যে টাকাটা থাকতো ওই টাকাটা হাতিয়ে নিত নিউ মার্কেট ও ঢাকা কলেজ সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলার প্রধান আসামি বিএনপি নেতা মকবুল হোসেনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত বুধবার দুপুরে মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হলে এই নির্দেশ দেন এদিকে ওই ঘটনায় দায়ের করা দুটি হত্যা মামলার তদন্ত অনেক দূরে এগিয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা ডিবি ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে ডেলিভারি ম্যান নাহিদ খুন হলেও মুরসলিনের মৃত্যু যে ইটের আঘাতে হয়েছে তা নিশ্চিত হয়েছেন যদিও ডিএমপি কর্মকর্তারা বলছেন হামলাকারীদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় আছে কিনা তাও এখনও স্পষ্ট নয় বিশ্লেষণ করে কারা জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করছে এবং অনেক চিহ্নিত করার কাজটা অনেকটাই এগিয়েছে 
মাঠ রক্ষার দাবিতে বৃক্ষরোপণ পুতুল নাচ মুখোশ তৈরি করে নেচে গিয়ে মাঠের জন্য প্রতিবাদ আন্দোলন করে যাচ্ছেন তেতুলতলাবাসীয় বিভিন্ন সংগঠন দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সচিবালয়ে দেখা করেন আন্দোলনকারী সংগঠকরা যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন জায়গাটা এখন পুলিশের তবে আলাপচারিতার মাধ্যমে সমাধানে যাওয়া সম্ভব অবশ্য আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল এখনই হতাশ হতে চান না এখানে ঈদের জামাত হবে এমন আশ্বাস পেয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা তো এখনই কোনো স্টেশনে যাচ্ছি না খুঁজুন আমরা দেখব আপনার আপনার যদি এর চেয়ে ভালো কোনো অফার আমাদেরকে দিতে পারেন আমরা অবশ্যই দেখব একটি কথা আমাদেরকে খুবই হৃদয় ছুঁয়েছে উনি বলেছেন ওনারও এই শিশুদের বিষয়ে হৃদয় কাঁপে এবং উনি সহানুভূতির সঙ্গে এই বিষয়টি বিবেচনা করার ওনারও যে এক্তিয়ার রয়েছে সেটা উনি দাবি করেছেন ঈদের আগে উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাংসের বাজার রাজধানীতে হার সহ গরুর মাংসের কেজি সাড়ে ছশো টাকা আর হার বাদে কিনলে লাগবে আরও পঞ্চাশ টাকা সাড়ে নশো টাকার নিচে মিলছে না খাসির মাংস ব্যবসায়ীদের দাবি এই দামেও তাদের লাভ হচ্ছে না চাহিদার তুলনায় গরু ও খাসির মাংস পাওয়া যাচ্ছে কম বাধ্য হয়ে পোলট্রিতে ঝুঁকছেন ক্রেতারা সুখবর নেই সেখানে ঈদ উপলক্ষে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের পক্ষ থেকে ঢাকার নবাবগঞ্জে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত আছে উপজেলার বান্দুরা জয়কৃষ্ণপুর শিকারিপাড়া নয়নশ্রী ও বারুয়াখালী ইউনিয়নের কয়েক হাজার হতদরিদ্রের হাতে তুলে দেয়া হয় শাড়ি চাল চিং সেমাই সহ নিত্যপণ্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের পক্ষে সব সামগ্রী বিতরণ করেন জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীরা এ সময় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম মুঠোফোনে উপস্থিত সবাইকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানান কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ রবি উল্লাহ ওরফে রবি ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ধরা পড়েছে তার চার সহযোগীও র্যাব জানায় ডাকাতি ছিনতাই চাঁদাবাজি ও খুন সহ অন্তত দশ মামলার আসামি রবি গ্রেফতার এড়াতে পালিয়ে বেড়ালেও তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল কুতুবদিয়ার লবণ চাষীরা গোপন খবরের ভিত্তিতে লবণ মাঠের পাশেই গড়ে তোলা আস্তানা থেকে রবি ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করেন এ সময় উদ্ধার করা হয় সাত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাপাল রবি সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং তাদের আস্তানা থেকে আমরা সাতটি অস্ত্র প্রচুর পরিমাণ গুলি এবং বেশ কয়েকটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হই নও মুসলিম স্ত্রীকে ইফতারের সাথে বিষ মিশিয়ে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় চট্টগ্রামে মামলা হয়েছে বুধবার নির্যাতিতা ওই নারীর পক্ষে মহানগর হাকিম আদালতে মামলা করেন অ্যাডভোকেট গোলাম মাওলা মুরাদ আদালত মামলাটি গ্রহণ করে নগরীর বায়াজিত থানার ওসিকে দ্রুততম সময়ে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন নগরীর কাট্টলি সাগরপাড়ে ঘুরতে গিয়ে ফজলুল করিম সুমনের পরিচয় হয় পিঙ্কি রানী দে নামের ওই নারীর সঙ্গে সুমন ওই নারীকে টিকটকের মাধ্যমে টাকা উপার্জনের প্রস্তাব দেন এভাবেই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হলে পিঙ্কি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে সুমনকে বিয়ে করে বিয়ের পর ওই নারী জানতে পারেন তিনি সুমনের চতুর্থ স্ত্রী ও আমাকে খুব মানসিকভাবে নির্যাতন করতেছে আর বিয়ের পর থেকে আমি শুনতেছি ওর সাথে অনেক মেয়েদের সাথে কক্সবাজারে মানব পাচার মামলায় ছোট ভাইকে দেখিয়ে বড় ভাইয়ের জামিন নেয়া সেই ছোট ভাই রফিকুলকে গ্রেফতার করেছে র্যাব মঙ্গলবার মাঝ রাতে মহেশখালী থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বুধবার র্যাব জানায় মানব পাচারের শিকার নুরুল ইসলাম দু হাজার সালে দেশে ফিরে আলাউদ্দিন সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মানব পাচার মামলা করেন দু হাজার উনিশ সালে আদালতে আলাউদ্দিনের বদলে তার ছোট ভাই রফিকুলকে দান করানো হয় আদালত থেকে আলাউদ্দিন মনে করে আট সপ্তাহের আগাম জামিন দেন ঘটনা জানাজানি হয়ে আত্মগোপনে চলে যায় পরিবারের সবাই পরোক্ষভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশগ্রহণের অবস্থান থেকে সরে এলো জার্মানি মঙ্গলবার দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান ফ্রন্টলাইনে পাঠানো হবে পঞ্চাশটি বিমান বিধ্বংসী ট্যাঙ্ক ষাটের দশকে নির্মিত গেপাত ট্যাঙ্কটি বেশ কয়েকবার সংস্কার করেছে জার্মানি র্যাডার আছে ট্যাঙ্কে সে কারণে পনেরো কিলোমিটার দূর থেকে চিহ্নিত করতে পারে বিমান উপাদিত করতে সক্ষম পাঁচ কিলোমিটার দূরের উড়োযানকে সোভিয়েত যুগের স্মৃতিস্তম্ভ পিপলস ফ্রেন্ডশিপ আর্ক ভেঙে দিল ইউক্রেন মঙ্গলবার রাজধানী কিভের স্থাপত্য গুড়িয়ে দেয়া হয় ছাব্বিশ ফুট দীর্ঘ ব্রঞ্জের শিল্পকর্মটিতে ছিলেন দুজন মানুষ যাদের হাতে ধরা সোভিয়েত প্রতীক যেখানে হাতুড়ি শেকলার ঐক্যের কথা খোদাই করা ছিল ভাস্কর্যটির ওপরে রয়েছে রংধনু আকারের তো
ইউক্রেন আগ্রাসনের কারণে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিত্য নতুন নিষেধাজ্ঞায় পড়ছে রাশিয়া এবার বিশ্ব আইস হকি চ্যাম্পিয়নশিপ স্কেটিং প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দেশটি থেকে তবে বিচলিত নন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিকল্প আয়োজনের মাধ্যমে অ্যাথলেটদের ফেরাতে চান খেলায় এই মুহূর্তে আমরা কোনো আন্তর্জাতিক আসরে অংশ নিতে পারছি না সব বিচারের দায় সৃষ্টিকর্তার কাছে ছেড়ে দিলাম তবে আমাদের বসে থাকার কোনো অবকাশও নেই আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় এগিয়ে যাব যেখানে বিকল্প টুর্নামেন্ট আয়োজন করে দেশ বিদেশের অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করব সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে টি টেন লিগ আয়োজন করতে যাচ্ছেন সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি আগামী সেপ্টেম্বরে রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হবে মেগা স্টার্স লিগ শহীদ আফ্রিদির ফাউন্ডেশন শহীদ আফ্রিদি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে এই লিগটি পাকিস্তানের সাবেক খেলোয়াড়দের পাশাপাশি অন্য দেশের সাবেক খেলোয়াড়রাও অংশ নিতে পারবেন এই লিগটিতে এম এস এল লিগ চালুর ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহীদ আফ্রিদি সহ সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াকারি নসিন জামানুল হকরা ছটি দল নিয়ে আয়োজন করা হবে টুর্নামেন্টে আগামী উনিশ জুন থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা প্রথম দিন সকাল দশটায় বাংলা প্রথম পত্রের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে চলবে তেরো জুলাই পর্যন্ত চলবে এসএসসি পরীক্ষা আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক কমিটি পরীক্ষা রুটিন প্রকাশ করেছে সূচি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা তেরো থেকে উনিশ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা অংশগ্রহণকারীকে চোদ্দটি নির্দেশনা মেনে চলতে হবে পরীক্ষা শুরুর ত্রিশ মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের হলে আসন গ্রহণ করতে হবে প্রথমে বহু নির্বাচনী ও পরে সৃজনশীল বা রচনামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এর মধ্যে কোনো বিরতি থাকবে না প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হলেও করোনার কারণে এ বছর তা পিছিয়ে দেওয়া হয় গণতন্ত্রকে সরিয়ে সরকার এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকের জাতীয় প্রেস ক্লাবে শেরে বাংলায় কে ফজল হকের স্বার্থম মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করেন তিনি বলেন সরকার দেশে আগ্রাসন শুরু করেছে যা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য কাম্য নয় আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনীতির চাকা ধ্বংস করেছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন শেরে বাংলার অবদানের কথা পাঠ্য বই থেকে সরিয়ে দেয়ায় তরুণরা তার কথা ভুলতে বসেছে অর্থনীতির দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে এই আগ্রাসনকে রুখতে হলে এই দর্শন ছাড়া কিন্তু আমাদের রোধ করা সম্ভব হবে না আমার যে মূল গণতান্ত্রিক যে চিন্তা চেতনা তার থেকে একেবারে আপনার সরিয়ে দিয়ে একটা পুরো এক নাগতন্ত্র ফ্যাসিয়াদি রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে বর্তমান সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শান্তিনগরে নাগরিক ঐক্যের ইফতার ও আলোচনায় তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন সরকারকে বিদায় করার সময় এসেছে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে জানান তিনি বলেন দেশের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে জন্য সবাইকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানান বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন তো নাই কিন্তু দেশের যে পরিস্থিতি যে অবস্থা যে অবস্থায় আপনারা এতক্ষণ আলোচনা করেছেন যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে এখন সময় এসেছে সরকারকে না বলা আসুন আমরা সমুদ্রে ঐক্যবদ্ধ হই দেশের মানুষের অধিকার কোনো উদ্ধার করি এবং এ দেশের জনগণের দেশ জনগণেরকে জনগণের মালিকানা আমরা ফিরিয়ে দিই শেরে বাংলায় কে ফজলুল হক ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী নেতা কিন্তু দেশে এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাস রয়েছে যা থেকে জাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শেরে বাংলার স্বার্থম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনের লড়াই এখনও চলছে শেরে বাংলা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী একজন নেতা এখনো আমরা সাম্প্রদায়িকতার সে বিশ প্লাস থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে পারি লড়াই চলছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়া প্রত্যয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আজকে বিরামহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সফল হচ্ছি একটি দুষ্ট চক্র বাংলাদেশের সাথে চায়নার সম্পর্ক নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলছে তাদের উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রকে খেপিয়ে তোলা সিলেটে এমনটা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেন চীন থেকে নেয়া বাংলাদেশের ঋণ খুবই কম তবু এ নিয়ে বেশি কথাবার্তা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশের তুলনার কঠোর সমালোচনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফর নিয়ে তিনি বলেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি ভালো খবর প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ সেটি হতে পারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর র্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ভারত সহ বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা চাওয়া হবে বলেও জানান ড এ কে আব্দুল মোহাম্মদ নরসিংদিতে এক হাজার শ্রমিক নিয়ে ইফতার ও দোয়া ফিলের আয়োজন করে জেলা শ্রমিক লীগ বুধবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের দত্তপাড়া এলাকায় এই আয়োজন করা হয় আহ্বায়ক রিপন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলটির নেতা কর্মী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মাহফিলে শ্রমিক ও নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে দেশের মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয় বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণের নতুন কোনো ঢেউ আসার আশঙ্কা কম সংক্রমিত হলেও তা কম মাত্রার হতে পারে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ইউএস সিরিজের কান্ট্রি ডিরেক্টর নীলি কায়ডোস ড্যানিয়ালস তিনি বলেন মহামারী পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে অনেকটাই ভ্যাকসিন প্রদানের হার তুলনামূলক ভালো পাশাপাশি প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা করোনা ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তবে নতুন মহামারী ঠেকাতে সজাগ থাকার পরামর্শ তার দ্য টপ ওটি প্ল্যাটফর্মে ভিডিও স্ট্রিমিং বন্ধে ঈদের পর আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে কেবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াব চট্টগ্রামে চিটাগং কমিউনিকেশন লিমিটেড সিসিএল ও চিটাগং মাল্টি চ্যানেল লিমিটেড সিএমসিএল এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে সংগঠনের নেতারা এই ঘোষণা দেন তারা বলেন ঐক্যবদ্ধ থাকলে কেবল অপারেটরদের যে কোনো আন্দোলনে সফল হবে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত করেন নিয়ে চেম্বার জজ আদালত ফলে সমুদ্র সৈকতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কোনো বাধা রইল না বিচারপতি ইনায়তুর রহিম ইনায়তুর রহমানের চেম্বার জজ আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকে উচ্ছেদ অভিযানে আদেশ পালন করবেন রিটের পক্ষে শুনানি করেন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের পক্ষে সংগঠনের চেয়ারম্যান ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদ উনিশশো বিরানব্বই সালে পাকিস্তান দলের অধিনায়কত্ব পাওয়ায় সেলিম মালিকের সাথে কথা বলতেন না পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি পেস জ্যোতি ওয়াসিম আকরাম ও ওয়াকার ইউনুস সমর্থন করতেন না কোনো বিষয়ে সম্প্রতি পাকিস্তানের এক গণমাধ্যমে এমনটাই জানালেন দেশের সাবেক অধিনায়ক সেলিম মালিক বার্সেলোনার সাথে দু হাজার ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়নে সম্মত হয়েছে ডিফেন্ডার রোনাল্ডার আগামী উনত্রিশ এপ্রিল ক্যাম্প নোতে সম্পন্ন হবে চুক্তিটি আগামী মৌসুমের জন্য লিভারপুল ম্যান ইউনাইটেড চেলসির মতো বড় ক্লাবগুলোর নজরে ছিলেন আরাজু কিন্তু বার্সেলোনা এখনই ছাড়তে রাজি নয় তাদের অন্যতম ভরসা ডিফেন্ডারকে তাই তার চুক্তি দু সালের জুন মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে সেই সাথে আরাজুর রিলিজ ক্লজ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো যা প্রায় ন হাজার কোটি টাকা একুশ বছর বয়সী দু সালে বার্সেলোনায় যোগ দেন রোনাল্ড আরাজু আইপিএল থেকে বিরাট কোহলিকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী মানসিক প্রশান্তির জন্য তার সরে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি ব্যাট হাতে সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না বিরাটের এখন পর্যন্ত আইপিএলে নয় ম্যাচ খেলে করেছেন মাত্র একশো আঠাশ রান এছাড়া লাখনৌ সুপার জায়ান্টস ও সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে শূন্য রানে ফিরেছিলেন বিরাট মঙ্গলবার ব্যাটিং পজিশন বদলেও রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে নয় রানের বেশি করতে পারেননি ব্যাটার তাই তো সাবেক কোচের মতে নিজের ফর্ম নিয়ে ভাবা উচিত বিরাট শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টয়লেট থেকে প্রায় চার কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা দল বুধবার সকাল নটার দিকে বিমানবন্দরের ওয়াশরুমের ময়লার ঝুড়ি থেকে স্বর্ণের বারগুলো উদ্ধার করা হয় ঝুড়িতে দুই ব্যান্ডেলে স্কচ টেপ মোড়ানো অবস্থায় ছেচল্লিশ পিস বার পাওয়া যায় যার আনুমানিক বাজার মূল্য তিন কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা বলছে গোয়েন্দা অবৈধভাবে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বারগুলো চোরাচালানের উদ্দেশ্যে দেশে আনা হয়েছে জানায় তারা এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ে লন্ডভণ্ড জীবন দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ঝড়ের কবলে পড়ে মারা গেছে এক কিশোরে আহত দুইজন ভেঙে গেছে কাঁচা বাড়িঘর রংপুরের কাউনিয়া ও মিঠাপুকুর উপজেলায় দশটি গ্রামে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আহত অন্তত আটজন ভেঙে পড়েছে শত শত বাড়িঘর দুর্গত এলাকায় অনেকেই ঠাই নিয়েছে খোলা জায়গায় এছাড়াও গঙ্গাচড়া সদর বদরগঞ্জের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় 
কেন ক্ষতি তো আপনারা দেখতেছেন ব্যাপক ক্ষতি হলো গাছ গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি পাশাপাশি স্কুলের পূর্বপাশে একটা বাড়ি বিধ্বস্ত এত বড় একটা পিলার ভাঙি গেছে ঘর ঘাটে তেলে কি অবস্থা হয়েছে মানুষের ভুট্টা গাছপালা একদম সব শেষ হয়ে গেছে টিন টুন কিছুই নেই বাড়িতে বর্তমান আমরা এখন নিঃস্ব হয়ে গেছি অসহায় হয়ে গেছি আমরা এখন কি করব জানি না গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জন নিহত হয়েছে আহত অন্তত চারজন বুধবার সকালে গাইবান্ধার পলাশ বাড়িতে বাস চাপায় অটোরিকশা চালক সহ তিনজন নিহত হন পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ঢাকা থেকে নিউ সাফা পরিবহনের বাসটি পঞ্চগড়ে যাচ্ছিল পথে মহেশপুর এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সবজিবাহী একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই চালক সোহেল ও তাজুমিয়া মারা যান মরদেহতে উদ্ধার করে পুলিশ গুরুতর আহত একজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে আহত অন্তত চারজন সকালে বাগুন্দা মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় শেরপুর থেকে যাত্রী নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছিল মাইক্রোবাসটি বাগুন্দায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান মাইক্রোবাসের দুই যাত্রী আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান স্থানীয়রা এদিকে নাটোরের সিংড়ায় ট্রাক উল্টে খাদে পড়ে ট্রাক চালক নিহত হয়েছে গাজীপুরের টঙ্গিতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে এক পোশাক কর্মী নিহত হয়েছেন বুধবার রাত সোয়া আটটার দিকে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় নিহত আবুল কাশেম স্থানীয় নোমান ফেব্রিক্সের সুপারভাইজার ছিলেন কারখানা ছুটির পর বাসায় ফেরার পথে টেকপাড়া হাউজিং সোসাইটির বালুর মাঠে অজ্ঞাত কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে এলোপাতারি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় আশপাশের লোকজন তাকে পড়ে থাকতে দেখে পরিবারকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে তাকে টঙ্গির শহীদ হাসানুল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন আসছে মৌসুমে ডেঙ্গুর জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য দপ্তরের জরিপে উঠে এসেছে এই চিত্র একশো দশ এলাকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাসা বাড়ির তথ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গ্যান্ডারিয়া দয়াগঞ্জ ও ওয়ারি সহ পুরান ঢাকার কয়েকটি এলাকা তবে মাঝারি ঝুঁকিতে আছে উত্তর দক্ষিণ দুই সিটির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা না গেলে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ইত্যাদি খ্যাত কণ্ঠশিল্পী আকবর ও ময়মনসিংহের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শ্রাবণ সান্যালকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা বুধবার এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শরফুদ্দিন বলেন কণ্ঠশিল্পী আকবর যশোরে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আকবরকে বিএসএমএমইউর অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগে গত ফেব্রুয়ারিতে ভর্তি করানো হয় চিকিৎসা শেষে আকবর এখন নিজে নিজে হাঁটাচলা করতে পারছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উনি বলেন যে আমাকে বিদেশ পাঠান আমার চিকিৎসা এখানে হচ্ছে না উনি আমার সাথে কথা বলেন এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে হবে কিনা জানতে চান আমরা বলি যে এখানেই সব হবে কারণ এই দেশের কোনো রোগী বিদেশে যাক আমরা চাই না পবিত্র রমজানে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে ইফতার করিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করার উদ্যোগ নিয়েছে ম্যাগি পুরো রমজান মাস জুড়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্র্যান্ডেড ম্যাগি ভ্যান যেখানে সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের ইফতার করানো হচ্ছে ম্যাগি নুডলস ও ম্যাগি হেলদি সোপ দিয়ে পাশাপাশি যানজটে আটকে পড়াদের মাঝে ইফতার বিতরণ করছে ম্যাগি আগাম বন্যার ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সাভারে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী বলেন সরকার সারা দেশে নয় লক্ষাধিক গৃহহীনের তালিকা করেছে আগামী কয়েক বছরে পর্যায়ক্রমে তাদের ঘর হস্তান্তর করা হবে বিশেষ সকল গৃহহীনের ঘর দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই বলে মন্তব্য করেন ডাক্তার এনামুর রহমান জাতীয় কল সেন্টার ট্রিপল থ্রিতে ফোন করে শেরপুরে খাদ্য সহায়তা পেয়েছে প্রায় দু হাজার মানুষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়ামে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয় এসময় স্থানীয় এমপি জেলা প্রশাসক সহ গণ্যমান্যরা উপস্থিত ছিলেন তারা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ঈদে জন প্রতি পাঁচ কেজি করে চাল চিনি ও সেমাই বিতরণ করা হয়
চট্টগ্রামে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করেছে পাঠানটুলি ওয়ার্ড যুবলিক নগরীর আগ্রাবাদ বাদামতলি মোড় থেকে শুরু হয় এই কার্যক্রম কয়েকশো প্রতিবন্ধী এবং সাধারণ পথচারীর হাতে তুলে দেওয়া হয় রান্না করা খাবার ঈদের আগ পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান উদ্যোক্তারা চট্টগ্রামের কর্ণফুলি উপজেলার বড় উঠান এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে কোরআন তেলাবাদ হামদনাথ ও আজান প্রতিযোগিতা হোসনেয়ার আলম খান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় শিশু কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এই প্রতিযোগিতা বলে জানান আয়োজক এই ছিল সব খবর এতক্ষণ সব থাকার জন্য ধন্যবাদ